Hoy día prepararemos este maravilloso torta mousse de lúcuma, deliciosa con baño de chocolate, no te la puedes perder. Primero que nada vamos a tomar un molde desarmable, que puede ser el molde desarmable de cheesecake que tiene el gancho acá al costado. Y lo vamos a, eh, a forrar con platina para que ustedes lo puedan desmoldar después cuando yo les enseñe al final del programa cómo lo van a desmoldar. Es como cuando hacemos un cheesecake, es mucho más fácil. Pues el fondo de este molde lo voy a enmantequillar muy bien, por más que tenga la platina y todo, y sobre todo por los costados. Entonces una vez que ya tenemos eso bien enmantequillado, bien enmantequillado, ya lo ven acá. Lo que vamos a hacer ahorita es, voy a poner el chocolate, que es un chocolate bitter, ¿no? Vamos a ponerlo acá, la espátula, le vamos a poner los 100 gramos de mantequilla sin sal, que está acá. Le pongo el café, que ya está acá medido. Y le pongo una cucharadita y media de esencia de vainilla. Y lo voy a derretir en el microondas para que se derrita bien toda esta mezclita de chocolate. ¿no? Lo pongo dos minutos. Y aparte vamos a batir acá las claras a punto nivel. Entonces, volteamos el huevo acá al costado porque siempre sabemos que... Vamos a recoger acá. Tenemos que ver bien, está bien. Vamos a poner la yema por acá y la clara acá. Hacemos lo mismo acá. La clara, vemos que el huevo está perfecto, la yema impecable. Tienen que estar a temperatura ambiente, por supuesto, siempre los huevos. Ponemos por acá, separamos la clara. La yema la ponemos por acá, ahí, acá. Y siempre uno por uno, porque no sabemos qué va a pasar y si es que ya tenemos que botar un huevo malogrado, botamos uno y no todos, ¿no? Hacemos acá. Y vamos a batir acá las claras a punto nieve. Mientras, voy a prender mi horno con una lata adentro en 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Voy a ir viendo cómo está acá mi chocolate. Acá está, ya está derretido. Acá está derretido ya mi chocolate y con el mismo calor termino de derretir el chocolate. Miren. Y le voy poniendo las yemas de uno en uno para mezclarlo bien con toda la mezcla de chocolate, café. Y a las claras que están a punto yema, le, eh, punto nieve, le pongo la, el azúcar rubia. Las yemas hay que batirlas bien, bien, bien acá para que con el calor del chocolate no se nos cocinen. ¿Ven? Las claras ante la temperatura ambiente, batidas a punto nieve. No a punto de yemas, no a punto de nieve. Este, con el azúcar rubia, mira cómo queda. El merengue es sólido, increíble. Y acá tenemos el chocolate. Vamos a sacar esto de acá. Acá tenemos el chocolate derretido con el café y la mantequilla. Miren cómo es cuando un buen chocolate todo está muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer con un batidor de alambre un poco más grande porque el chiquito no va a ser suficiente. Voy a mezclar, miren, el chocolate en las claras. Acá. Y con el batidor de alambre grande voy a mezclar y envolver, porque el batidor de alambre hace que pase por, lo, por los fierritos y que esté envolviendo esto hasta el fondo, de abajo para arriba. ¿eh? Entonces, y con la espátula verifico ¿Ven? De que todo esté bien batido, ¿ven? ¿Ven? Ahí está. Entonces lo pongo en mi molde, en mantequillado. Es un bizcochito sin harina que va a crecer y después se va a desplomar. Es un bizcochito delicioso. ¿Ven? Y lo vamos a poner a hornear encima de nuestra lata caliente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el relleno del mousse de lúcuma y aparte también vamos a hacer el baño para que vaya calentándose. Entonces tomo una olla y le voy a poner el brillo neutro de pastelería o miroir acá para que vaya hirviendo mientras que hacemos el relleno de lúcuma. 
le pongo el agüita, le pongo la glucosa, miren cómo la glucosa cae bien espesa, le ponemos la cocoa que también ya está medida y los 20 gramos de colapés en polvo. Entonces esto de acá se va acá a la olla y va a tomar su punto un ratito, ahí se va a calentar. Y cuando se calienta, como tiene agua, tiene glucosa, todo se va a derretir. En el interín voy a ponerle agua acá a mis nueve hojas de cola pez. Le ponemos agua fría, no me vayan a poner agua caliente. ¿eh? Se sacan el procesador de alimentos, mientras que esto se derrite tipo mal agua. Vamos a poner el queso crema. Te vamos a poner acá el queso crema. Vamos a ponerle la leche condensada entera, la, la lata y el azúcar. Esas son las primeras tres cosas que vamos a batir para que quede una crema limpia y perfecta. Hagamos ahí. Una vez que ya está bien batido y queda como una cremita, miren la cremita que queda, miren la crema que queda linda, vamos a ponerle la lúcuma, que son cuatro tazas de puré de lúcuma. Cuando vayan al mercado y vean su lúcuma, yo les recomiendo, si la, si la casera no se molesta, como que con la uña sacarle un poquito de la, de la, de la cascarita a la lúcuma para ver si es de seda de, re, de realidad, porque es una diferencia abismal cuando uno eh, usa lúcuma de seda que la otra lúcuma, de verdad es el día y la noche. A ver, vamos a ver acá. Acá está calentándose nuestro, nuestro brillo de chocolate. Entonces, a este punto saco el, 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 la, 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 la espátula y ya lo muevo con un batidor de alambre. Una vez que ya está batido nuestro mousse de, man, de, de lúcuma, miren cómo está, que es una crema increíble, le vamos a poner con la pez. Entonces, el cola pez lo tengo yo acá, como les puse, les dije que tenía que ser con agua fría. Entonces, una vez que ya boto el agua y parece una malagüita, miren, está todo blandito, aunque ustedes no creen absorbido agua, y lo voy a derretir acá un par de minutos en el microondas. Y además, voy a tomar un tazón. y un colador y voy a colar mi salsa de chocolate porque por ahí queda alguna cocoa algo está bien caliente y de acá colamos y tenemos nuestro brillo acá de chocolate que para ponerlo encima de nuestro postre tiene que estar más frío entonces esto que de acá que ya le hemos hecho la salsa para el brillo ya que está bien caliente miren Acá lo vamos a dejar enfriar un ratito. O sea, acá con la pez. Una vez que el colapés está ya derretido, miren que queda como una agüita. Voy a ponerlo acá. A manera de hilo, miren, esto tengo que ponerlo así. Una vez que ya está listo, ponemos esto por acá. Y vamos a traer nuestro queque que ya salió del horno, que ya lo tenemos horneadito. ¿Ven? Ya lo tienen listo, ya lo puedo agarrar. Y creció, creció, creció y se desplomó. Entonces, como se ha desplomado yo con mi chancador de, de las galletas del cheesecake o de las escalopinas, chanco bien como si fuese un asfalto. Lo muevo bien y cierro todos los costaditos, todo, 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 todo. Los costados también de acá, todo. Y lo chanco bien, miren cómo queda, queda como si fuese una carretera. Una carretera bien hecha, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer ahora, voy a colar nuevamente, porque yo cuelo todo. Voy a agarrar mi mousse de lúcuma y voy a colar encima de mi bizcochito el mousse de lúcuma. ¿Sí? Y esto se va directamente al congelador para que quede piedra, piedra, piedra para poderlo bañar. Si no, no se puede bañar. Una vez que ya tenemos nuestro postre mousse de lúcuma, esta lúcuma era más intensa porque era más de seda. Entonces, ustedes pueden ver los colores de la lúcuma por la intensidad que tienen. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es 
Vamos a bañar nuestro postre de lúcuma con este brillo que les digo que este baño de brillo. Para hacer esto tenemos que desmoldar el postre de lúcuma. Acá sí les este, recomiendo soplete o la hornilla con guantes para que no vayan a, a quemarse ni mucho menos, ¿no? Entonces una vez que ya hemos sopleteado, ¿ves? es más fácil desmoldarlo, ¿no? Entonces tomamos acá, tomo un cuchillo, despego el papel platina, como siempre les digo que es mucho más fácil, ¿ven? Y pongo el postre encima de una rejilla con una lata abajo para recoger todo lo que pueda salir del de brillo que cae, ¿no? Una vez que tenemos el baño a temperatura tibia, para que eso está congelado, entonces va a caer y se va a poner durito, pero hay que, tener, hay que tenerlo tibio, no puede estar hirviendo, ¿ven? Entonces ahora vamos a bañar así, ¿ven? ¿Ven el brillo, el color? Mínimo. Entonces hay que dejarlo ahí que se ponga durito y esto se pone en la refrigeradora y por supuesto está congelado, pero yo tengo uno ya listo que también le he sacado de la refrigeradora para poderlo cortar, para que ustedes vean. Entonces este de acá, ahora lo voy a poner acá en el plato. ¿Con qué lo voy a decorar? Con los transfers, acá. Entonces ahí tenemos nuestro postre de lúcuma. Por Movistar Plus.